നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദുബൈ ട്രാമിന്റെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകും നവംബർ മുതൽ ട്രാം സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആർ ടി എ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് പതിനൊന്ന് ട്രെയിനുകൾ ഷാർജയിലും വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളിലും അഡ്വക്കേറ്റ് എടുത്ത പമ്പുകൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തുറക്കും ഇരുപത്തിനാല് പുതിയ പമ്പുകൾ ഉടൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന് അഡ്നോക്ക് ഇനോക്ക് പമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമായില്ല ഇറാഖിൽ അമേരിക്കൻ സേന വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങി സുന്നി തീവ്രവാദികളുടെ ആയുധ ശേഖരം തകർത്തുവെന്ന് അമേരിക്ക ക്രിസ്തീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബരാക് ഒബാമ ചവറ കെ എം എം എല്ലിലെ വാതക ചോർച്ചയിൽ ദുരൂഹത വർദ്ധിക്കുന്നു വാതക ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ കരിമണൽ ലോബിയാണെന്ന് സംശയം സ്കൂളിനടുത്ത് അപരിചിതരെ കണ്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്ലസ് ടു വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വീണ്ടും എൻ എസ് എസ് വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇത്രയും വികലമാകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ മറുപടി പറയേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്ന് കെ പി എ മജീദ് വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി പാർലമെന്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനും രേഖയ്ക്കും സഭയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് സച്ചിൻ ഇതുവരെ പാർലമെന്റിന്റെ പാർലമെന്റിൽ എത്തിയത് അതേസമയം പാർലമെന്റിനോട് അനാദരവ് കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് സച്ചിൻ പ്രതികരിച്ചു രാജ്യസഭാംഗമായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും രേഖയും സഭയിൽ ഹാജരാകാത്തതിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സി പി ഐ എം എം പി പി രാജീവാണ് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് സച്ചിൻ ഇതുവരെ മൂന്ന് ദിവസവും രേഖ ഏഴു ദിവസവുമാണ് സഭയിൽ ഹാജരായത് ഈ വർഷം ഇതുവരെ സച്ചിൻ സഭയിൽ എത്തിയിട്ടു പോലുമില്ല സഭയിൽ ഒരു ചർച്ചയിലും സച്ചിൻ പങ്കാളിയായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പി രാജീവ് പറഞ്ഞു അറുപത് ദിവസം സഭയിൽ ഹാജരാകാത്ത അംഗത്തിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് സഭാ നടപടിക്രമമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം നാൽപ്പത് ദിവസം മാത്രമാണ് സച്ചിൻ ഹാജരാകാതിരുന്നതെന്നും രേഖയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഹാജർ നിലയുണ്ടെന്നും സഭ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പി ജെ കുര്യൻ പറഞ്ഞു എൻ സി പി അംഗങ്ങളടക്കം സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും പി രാജീവിന്റെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിച്ചു പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ സച്ചിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് ഗാനരചയിതാവ് ജാവേദ് അഖ്തർ പറഞ്ഞു താര എം പിമാരായ ഇരുവരെയും കോൺഗ്രസാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇരുവരോടും പാർട്ടി വിശദീകരണം ചോദിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന എൻ ടി വി യു എ ഇ ഈ വിഷയമാണ് പാർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് താരങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അത് താരങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ തന്നെ എത്തി ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഇടപെടേണ്ടതല്ലേ ഇതല്ലേ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രൈം ടൈം പരിശോധിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ കെ സി എ മുൻ സെക്രട്ടറി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ രാജീവ് പിള്ള ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പി നേതാവ് ഇത്രയും പേർ നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യമായി ഞാൻ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനിലേക്ക് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ അംഗങ്ങൾ പരമാവധി ദിവസങ്ങളിൽ സഭയിൽ എത്തുക പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ആദ്യം അവർ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കളും ഒരു രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാംഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ താങ്കൾ കാണുന്നത് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഭാഗവെക്കാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നോമിനേറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിരന്തരമായി രാജ്യസഭയിൽ ഹാജരാകാറില്ല കാരണം ഓരോ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ രാജ്യ രാജ്യത്തിനകത്തും രാജ്യാന്തര രംഗത്തും ഒക്കെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കലാരംഗത്ത് കായിക രംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് 
അങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നയതന്ത്ര രംഗത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ തലങ്ങളിൽ മികവും കഴിവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ കൂടി ഉപദേശം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിന് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കായിക രംഗത്ത് മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആയാലും അഭിനയ രംഗത്ത് മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ള രേഖ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് വ്യാവസായിക രംഗത്തുള്ളവരെയും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ശ്രീ അനിൽ അംബാനി കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പൂർണ്ണ സമയം അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ പോലെ ആക്റ്റീവായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടണമെന്നില്ല അവരുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം സഭയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഗവൺമെന്റിനും സഭയ്ക്കുമൊക്കെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്നതിന് അവരുടെ സാന്നിധ്യം സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ലതായിരിക്കും പരമാവധി പങ്കാളിത്തം പ്രാധാന്യം സഭയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവരെ പൂർണ്ണ സമയം അതിന് വിനിയോഗിക്കാൻ ലഭിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന വാദത്തോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാം ശരിയാ ശരിയാണ് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചിത്തൻ പൂർണ്ണ സമയം അവർ സഭയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ സഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുമല്ലോ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അത് മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും സഭയ്ക്കും രാജ്യത്തിനും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ നമ്മൾ സഭയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർ കാണിക്കണമെന്ന് താങ്കൾക്കും തോന്നുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കറിയാം പ്രശസ്ത ഗായികയായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അവർ സഭയിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖയായിട്ടുള്ള ഗായിക അവരെത്രയോ വർഷങ്ങൾ സഭയിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ഇത് അന്ന് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആക്റ്റീവ് പ്രസൻസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുക പ്രായോഗികമായി തന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അവർക്ക് സഭയിൽ ഹാജരായി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു പരിഗണന പോലും പലപ്പോഴും പല അംഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശബന ആശ്മി മുൻപ് രാജ്യസഭ അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി സഭയിൽ ഇടപെടുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ തന്നെ എടുക്കുക സച്ചിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റ് അത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബജറ്റിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ആകെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിലാണ് ഇവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ മൂന്ന് ദിവസമാണ് സച്ചിൻ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമിനേഷൻ പോലും അത് ഇനി വേണോ എന്ന് താങ്കൾക്കും തോന്നിപ്പോകുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആണവോർജ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന നിരവധി പേർ അവർ ആണവ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വളരെ സജീവമായി തന്നെ ശ്രീ കസ്തൂരി രംഗൻ തന്നെ അങ്ങനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒക്കെ സജീവമായി രാജ്യസഭയിൽ ഇടപെടുമായിരുന്നു ശബ്നാസ്മി അതുപോലെ ധാരാളം പേർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മളെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും രാജ്യസഭയ്ക്ക് പാർലമെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെയോ രേഖയുടെയോ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അവരെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമി അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഭയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഓട്ടവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ആ പ്രശ്നത്തിൽ 
അവിടെ ആ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുകയാണോ അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുകയാണ് എന്നുള്ളതല്ല എന്തിനാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടത്തേക്കാണ് രാജ്യസഭയിലേക്കാണ് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ഒരേപോലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടിടത്തു നിന്നും പാസ്സാവുന്ന പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ഒരു നിയമം പാസ്സായതായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ആ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ ഇത് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കണ്ണിട കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് രണ്ടാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും ലോക സമൂഹവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടും ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭൻ എന്ന രീതിയിലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഈ പറയുന്ന രാജ്യസഭാ അംഗത്വം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ എലക്ഷനുകളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ കോഴ ഇടപാടുകളും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം സച്ചിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് സച്ചിനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനും ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണിത് രാജ്യസഭാംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടും ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളോട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിനോട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത ട്രോഫി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് പറയാതെ ചെയ്തത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരവും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപജയവുമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ കേട്ടായിപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശരി കോൺഗ്രസ് ആണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ രേഖയോടും അതേപോലെ തന്നെ സച്ചിനോടും വിശദീകരണം ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം പക്ഷേ സച്ചിനെ നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിലിൽ സച്ചിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസിനുണ്ടാവാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സച്ചിൻ ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു അംഗീകാരം കൂടിയല്ലേ അത് അല്ല സച്ചിൻ ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിക്കറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണലി നിന്നിരുന്ന ക്രിക്കറ്റിലും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തിയ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെയും പേഴ്സണലി എൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദൈവം എന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പോലും നിസ്സംഗം പറയാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷം ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരമിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തോടുള്ളതാണ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അവർ വരാ വരാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ന്യായമേ അല്ല അറുപത് ദിവസം വരാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് നിയമപരമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ വേറൊരു വിരോധാഭാസം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ വരാതിരിക്കുന്നതും വന്നിട്ട് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതും രണ്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത് കുമാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ അജിത് കുമാർ അല്പം മുൻപ് സംസാരിച്ച എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി പറയുകയായിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായി സച്ചിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം പാർലമെന്റിലെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്ന അംഗീകാരത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ സച്ചിൻ വേണ്ട രീതിയിൽ തിളങ്ങിയില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിലിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാകെ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് സഭയിലെത്തിയത് അത് സച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും അത്രത്തോളം ആശാസ്യമാണോ ഇങ്ങനെയാണോ സഭയിൽ പെരുമാറേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് സച്ചിൻ ഒരു ആശയക്കാരന് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിക്കറ്
കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും പറയും അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നോമിനി ആണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒരു നോമിനേറ്റ് അംഗം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസിലിയേഷൻ കൊടുക്കാം അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയാൻ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര മെമ്പറാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നടക്കുന്നില്ല കാരണം പാർലമെന്റ് ബഹിഷ്കരണവും ടൂറിസ്റ്റ് സെക്ടറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതും അതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രാജ്യസഭയിലും ലോകസഭയിലും നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അവസരം അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ലോകസഭയിലുണ്ടല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആർക്കി പലർക്കും അറിയോ ആദ്യം കീർത്തി ആസാൻ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇത്ര വീണ്ടും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ലോകസഭയിലും മെമ്പർ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തതയോടെ രാഷ്ട്രീയമല്ലാതെ വല്ലതും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എത്ര പറ്റി നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ എത്തിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലുപത് തൊണ്ണാല് വരെ അദ്ദേഹം എം ബി ആണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായത് ഈ ഇടയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിലേ ചെയ്ത് ആ സീറ്റ് ജെ പിക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പണ്ട് ചേത്തൻ ചവാൻ അഞ്ചു വർഷം ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരൊക്കെ പക്കം പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ച് ലോകസഭ അംഗങ്ങളാണ് അവർക്ക് സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് പറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ട്രക്ചർ അല്ല പക്ഷെ പക്ഷേ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഒന്ന് നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റ് അംഗങ്ങളുമുണ്ട് ശബാന ആസ്മിയെ പോലെയുള്ള അംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിൽ നന്നായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളുമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്തിനാണ് ഇവരെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാ ഇവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സച്ചിനാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ലോകത്തിന് രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക രാജ്യത്തിൻ്റെ കായിക രംഗത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഇല്ലേ അവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അതിനുവേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസവും ടി വിയിൽ കാണുന്നില്ല ഇവരുടെ സംസാരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉശരനായിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തനമാവുന്നില്ല അതൊരു കാര്യം മറക്കരുത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു നല്ല കാര്യം പ്രസംഗിക്കാൻ നല്ല പാഠമുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ലൈവായിട്ട് കണ്ടു എല്ലാവരും സന്തോഷം നമ്മുടെ എം ബി പോയി നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയാം അതാണ് എന്താണ് എന്റെ ഗുണം പ്രശ്നം അവിടെയല്ല പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് സച്ചിൻ വ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പോയത് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് മെമ്പറായി വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കും അവിടെ പോയപ്പോ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി പാർലമെന്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തായാലും സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോലില്ല തീർച്ചയാണ് വ്യക്തമാണ് ഇവർ എന്ത് സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാര് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ദയവായിരുന്നു തുടരുക ദയവായിരുന്നു തുടരുക ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഇതാണ് രാജീവ് പിള്ള വളരെ കൃത്യമായി ശ്രീ അജിത് കുമാർ പറയുന്നത് പോലെ മൂന്ന് ദിവസം സഭയിലെത്തിയപ്പോൾ സച്ചിന് മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ തനിക്കൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ല ആക്ഷൻ ആണ് താൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡ് വീണ്ടും ശക്തമാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ടീമിനെ ഏറ്റെടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിയുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീ അജിത് കുമാർ പറയുന്നത് പോലെ സച്ചിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴിയും സച്ചിന്റെ ചിന്തയും കുറെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കപ്പെടും ഇതിനകത്തൊരു വലിയ രസമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജിത് കുമാർ പറയുന്നത് സച്ചിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സച്ചിൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഇന്നും ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ
പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ സർക്കാരിന്റെ കടം കൊണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ പ്രശ്നം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വ്യക്തികളെ വേണം രാജ്യസഭയിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ഏതൊരു ബില്ലിനെയും തോപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് അതേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കുറച്ച് ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കീർത്തി ആസാദിന്റെ കേസ് അജിത് കുമാർ സാർ പറയുന്നത് കേട്ടു കീർത്തി ആസാദ് അറുപത്തി എട്ട് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളതാണ് കീർത്തി ആസാദ് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാൻ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളും ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങളും മാൻ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദു അദ്ദേഹം അമൃത്സറിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വന്നത് ചില്ലറ വോട്ടുകൾക്കൊന്നുമല്ല അമൃത് അമൃത്സറിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വന്ന നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദു ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് സജീവ അംഗമാകുന്നതും അദ്ദേഹം പിന്നീട് വന്നതും അദ്ദേഹം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിലെ അംഗവുമായിരുന്നു അജിത് കുമാർ അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കെ സി എയുടെ കേസിൽ സിദ്ദു ശരിക്കും ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം കെ സി എയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് സിദ്ദു കെ സി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടൂർണമെന്റുകൾ നടത്താനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തത് എസ് ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഇതാണ് കാരണം ഒന്ന് ആ മൂന്ന് ദിവസം പങ്കെടുത്ത് ശരിയാകില്ല എന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ താൻ രാജിവെക്കുകയാണ് തനിക്ക് അംഗത്വം വേണ്ട എന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് പറയാമായിരുന്നു ഒരു നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പർ ഓണമായി തന്നെ കൺഫർ ചെയ്യണത് അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യസഭയിൽ വന്നിട്ട് രാജ്യസഭയിൽ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ച് അവഗണനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ വലിയ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ല ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാം മറ്റു വ്യക്തികളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറയാം കീർത്തി ആസാദ് അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ബി സി സി ഐ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബി സി സി ഐ എന്തോ ഒരു ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്തെങ്കിലും കീർത്തി ആസാദ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഒന്നാമത്തെ വർഷം പത്ത് വർഷം നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദു ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതലും സോണി ടി വി അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് കമന്ററി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്കാർ മാറ്റിയത് അദ്ദേഹം ഇത്തവണ അമൃത്സറിനെതിരെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജയിച്ച സംശയിക്കുന്ന കാരണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്ലാമർ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് വന്ന ഒരു ഗ്ലാമർ കാരണമാണ് അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാടവം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞ സിദ്ദു സിദ്ദു പത്ത് വർഷം ഇരുന്നിട്ട് ഒരു തവണ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ ആ പാർലമെന്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനുമുമ്പ് ഒരു ചേതൻ ജവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് മാച്ചൻ ആയിരുന്നു ചേതൻ ജവാൻ ഗവസ്കറിന്റെ കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ സെഞ്ച്വറി പാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേതൻ ജവാൻ അഞ്ചു വർഷം പാർലമെന്റ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി പാർലമെന്റ് വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അല്ലെ അതെ ലോക്സഭാ മെമ്പർമാരാണ് ഇതൊക്കെ അസൗദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാർലമെന്റില് അസൗദിൽ എത്ര പേരും സംസാരിച്ചു ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സിന് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സംഭവം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി സി സി ഐ തൊടാൻ പറ്റിയോ കീർത്തിയാസാദിന് ഈ ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് അവസാനം ശ്രീനിവാസനെ മാറ്റിയതാരാ സർക്കാരാണോ മാറ്റിയത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അത് അദ്ദേഹം ആ സുപ്രീം കോടതി അറിവ് തന്നു എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഈ സ്പോർട്സ് മാരായ എം പിമാര് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് തന്നെയാണ് സച്ചിന് മനസ്സിലായത് പാർലമെന്റിന് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആര് ഇത്രയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ മെമ്പർഷിപ്പ് ആയിരുന്ന രാജ്യസഭാ എം പി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓണറാണ് അത് ഓണമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അതിന് അതിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണം അദ്ദേഹം വീട് നിർത്തില്ലല്ലോ ശരി ശ്രീ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഒന്ന് ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഉപയോഗിച്ചില്ല എസ് ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഒന്ന് ഈ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസിന് കൊടുക്കുന്
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം സഭയിലും കാണിക്കേണ്ടേ എന്നു തന്നെയാണ് സംശയം പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇതിന് ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എം ബി ആക്കി മാറ്റത് എം ബി ആക്കിയത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇതൊന്നും കെട്ടി വെച്ചത് പോലെയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇത് ആവശ്യം അദ്ദേഹം ഇതിന് പോയി പോയതല്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇതിന് പുറകിൽ പോയി എന്തുവാനാൻ വേണ്ടി കരട് വരിക്കലൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ എം ബി ആക്കുമെന്നായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്ലാസ് ധരിക്കാനായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടിട്ടോ ഇപ്പൊ മുംബൈ നമുക്ക് മുംബൈ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്റെ എന്റെ സത്യം എന്റെ ഫാമിലി ഫാമിലി നേരത്തും കൂടിയാണ് നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അവിടെയൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ഒന്നും ഇറങ്ങിയില്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ടെങ്കിൽ സ്മൃതത്തിന്റെ മകളെ ജയിച്ചാണ് യാദത്തിന്റെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് യാദത്ത് പോയില്ലേ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം മാറി മാറിയേനെ ആ പത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം കൃത്യം മാത്രം കിട്ടില്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേക ഇറങ്ങി കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഒരു സ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുട്ബോളിനെ പറയും ക്രിക്കറ്റ് പറയില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ജനകമായ സ്പോർട്ടിന് ഒന്നാമാനായിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയെ മുമ്പോട്ട് അതായത് ഐ എസ് എല്ലേക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്നില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല ഉടനെ എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്ത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തു ഉടനെ അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നു എന്തിന് ക്രിക്കറ്റ് നന്നാക്കണമല്ല ഫുട്ബോൾ നന്നാക്കാനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാടം ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഇരിക്കാതെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി തൊടുരു കാശ്രീ അജിത് കുമാർ ദയവായി ഒന്നും തൊടുരു കാശ്രീ അജിത് കുമാർ ഇതാണ് രാജീവ് പിള്ള വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സഭയ്ക്ക് അകത്തിരുന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബഹളം ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് അർത്ഥമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ നിർത്തിവെപ്പ് നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിന് അടുത്തേക്ക് പോക്ക് ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി ആയുസും സമയവും കളയേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ഒരു വ്യക്തി ഒരംഗം അദ്ദേഹം തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് ഫീൽഡിലേക്കും ഫുട്ബോളിലേക്കും ഇറങ്ങി തിരിച്ച് അവിടെ ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ സഭയിൽ പറയുന്നത് പോലെ നേരത്തെ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ല ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് സ്പോർട്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പകരം കോൺഗ്രസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബില്ലുകളെ തിരസ്കരിക്കാനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വോട്ടിംഗ് പവറായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ അസോ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്ത് വന്നതൊക്കെ സ്വാഗത സ്വാഗതാർഹമാണ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്റിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പിണയ പിണയാളായിട്ട് നി
ഡോക്ടർ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കോൺഗ്രസുകാരുടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പായിട്ട് മാറരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ സച്ചിന് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം സച്ചിൻ ചെയ്യരുതായിരുന്നു സച്ചിനോട് ചോദിച്ചതാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സച്ചിനോട് ചോദിച്ചതാണ് സച്ചിൻ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പാർട്ടിക്കാരോടും പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് സച്ചിൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നും ആ സമയത്താണ് സച്ചിൻ വിമിൽഡൻ കാണാനായിട്ട് പോയതും സച്ചിൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം താല്പര്യമില്ല അല്ല അത് അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ പറയുന്നത് സച്ചിൻ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ അല്ല അല്ല സച്ചിൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സച്ചിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസുകാര് കോൺഗ്രസുകാര് വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാക്കി സച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയതാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് പറയൂ ശ്രീ അജിത് കുമാർ എം പി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് റോളാണ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ 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 തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ വാലിഡി സഭാറ്റി വരുമ്പോഴും അവര് വേറെ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തും സംശയിക്കുക അത് അവര് എല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു ഇത്രയധികം അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഭയിൽ ഇറക്കില്ല ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിൽ നാളെ ടൈറ്റ് ഇലക്ഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എം ബി ആയിട്ട് ആ ലേഡിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ജയിച്ചേനേ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറിക്കില്ലു അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എല്ലാം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാം സച്ചിൻ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയാൽ എവിടെ പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സച്ചിൻ തെണ്ടൂർക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന റിസപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു പ്രയർന്നു തന്നെയാ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴുണ്ട് സംശയിക്കുന്നത് യെസ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അജിത് കുമാർ ചർച്ച വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അജിത് കുമാർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതിൽ കെ സി എ മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത് കുമാറാണ് സംസാരിച്ചത് ഇതാണ് രാജീവ് പിള്ള ഒന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സച്ചിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സച്ചിനേക്കാൾ പൊളിറ്റിക്കലായി ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ സച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും രേഖ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങളായി വരുന്നത് രാജ്യസഭയിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ട് കൾച്ചർ അങ്ങനെ ബിസിനസ് അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കഴിവിനുള്ള അംഗീകാരമായി വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങൾ സഭയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സച്ചിനാണെങ്കിലും അടുത്ത താരമാണ് രേഖ രേഖ ഏഴു ദിവസമാണ് പങ്കെടുത്തത് അവസാനമായി സഭയിലെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരാണോ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ വരുന്നതിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രീ പി രാജീവ് സഭയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ സഭയിൽ എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം അന്വേഷിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ചെയർന്ന് സ്പീക്കർക്ക് വളരെ കൃത്യമായും ലീവ് അപേക്ഷ നൽകുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസിനും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കും ഇല്ലേ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഒരു നോമിനേറ്റഡ് എം പിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കാരണം അവിടെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക രാജേട്ടനെ എങ്ങനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് രാജേട്ടനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് യു പിയിൽ നിന്നാണെന്ന് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം യു പിയിൽ നിന്ന് അത് അത് രണ്ടും രണ്ടാ ഒന്ന് നിയമസഭയിൽ നിയമസഭ വഴി നേരത്തെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമസഭ വഴി പൊളിറ്റിക്കലായി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വരുന്ന അംഗങ്ങൾ അത് വേറെ ഇത്
അങ്ങനെയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ല അത് തന്നെ ഈ നോമിനേറ്റഡ് എം പികൾ ആണെങ്കിലും ഈ നിയമസഭ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എം പിമാരാണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത് രാജ്യസഭയിലേക്കാണ് ഇവർ എന്തിനാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് രണ്ട് നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് രണ്ട് നിയമ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സഭകളുണ്ട് അതൊന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയുമാണ് രാജ്യ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭയാണ് രാ ലോക്സഭ എന്ന് പറ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ആളുകളും പിന്നെ നോമിനേറ്റ് ആളുകളുമാണ് ഇവരെന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ചിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാനും ബില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടി ചർച്ചകളിലേക്ക് അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് സച്ചിനാണോ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളതല്ല എന്തിനാണ് വരാതിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണം അത് സച്ചിൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് മനുഷ്യത്വപരമായ അംഗീകരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ഇനി മറുപടി പറയുന്നില്ല രാജ്യ ശുക്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ദിവസം എടുത്തോ ചോദിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കുന്നതും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതും ഇദ്ദേഹം വരാതിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം കോൺഗ്രസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പൊതുജനങ്ങളോട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സച്ചിനെ വെറുതെ താറാടിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനിടയ്ക്ക് സച്ചിന് വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു നല്ല വ്യക്തി തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം സച്ചിനെ മാർഗ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മുന്നായിട്ടൊരു ഫാക്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സഞ്ജു സാംസൺ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വന്നതും ഇതുപോലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി എന്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രേഖയുടെ കേസും കൂടെ സുരേഷ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രേഖയുടെ കേസിൽ രേഖയ്ക്ക് ഫിലിം അവാർഡുകൾക്ക് പോകാൻ സമയമുണ്ട് സർക്കാർ ചെലവിലാണ് പോകുന്നത് എല്ലാ ചെലവുകളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ചെലവുകളും ഉണ്ട് അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും നാളെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർ റിട്ടയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞ പെൻഷൻ കിട്ടും ഇതെല്ലാം കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇടപെട്ടു കൂടാം താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഒ സി സി നേതാവ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ശ്രീ അബ്ദുൽ ഹക്കീം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ഹക്കീം വളരെ കൃത്യമായി സംസാരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു സച്ചിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും രേഖയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സഭയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാമ്പായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിർത്താതെ ഇവർ സഭയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് പരിചിതമായ മേഖലകളിൽ ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് സഭയ്ക്കും അംഗങ്ങൾക്കും നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു സച്ചിൻ സഭയിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം വന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സച്ചിൻ ഉള്ളതോടൊപ്പം നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കോൺഗ്രസിനുമുണ്ട് ഹലോ പറയാനുള്ളത് ഇത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയും ബി ജെ പിയുടെ കാലത്താണ് ബി ജെ പിയുടെ നോമിനി ആയി തന്നെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ പോലുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖർ വന്നത് അതുപോലെ സുബ്രത റോയി അതുപോലെ തന്നെ പല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കലാരംഗത്തും മികവ് തെളിയിച്ച ആളുകളെ എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ഒന്നും തന്നെ അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പൊതു പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സഭയിൽ പ്രതിനിധികളായി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മുഴുവൻ സഭയും സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാനും സഭാ ചർച്ചകൾ സഭയുടെ വിസ്തൃതമെല്ലാം പങ്കെടുക്കണ്ടേ എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രംഗങ്ങളിലെല്ലാം കഴിവ് തെളിയിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം അവർ ഇത്രയും കാലം നാടിന് ചെയ്ത സേവനത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം അവർക്ക് സഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുമ്പോൾ അവർക
അവർ അത് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി നേടിയിട്ടുള്ള കഴിവും പരിശീലനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് സഭയ്ക്കും സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും അതുവഴി അവരുടെ മേഖല അത് സാഹിത്യമാണെങ്കിലും കായികമാണെങ്കിലും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പങ്കെടുക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ല് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുക ഇത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ഇവരെയൊക്കെ അംഗങ്ങളായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കീർത്തി ആസാദ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജാവേദ് അക്തർ ആണെങ്കിലും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണെങ്കിലും രേഖയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിർവഹിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൽ ഒരു ശതമാനം അതായത് മുന്നൂറോളം എം പിമാരില്ലേ ഒരു ശതമാനം അത് എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് എം പിമാരില്ലേ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആളുകളെ ഇതുപോലെ നോമിനേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പേര് രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് ഇങ്ങനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനമാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് കിലോ എത്ര ശതമാനമാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ കാലത്തുണ്ട് ഡോക്ടർ തെലിമരിയെ പോലുള്ള പ്രശസ്ത പശ്ശേരി ശിക്ഷകനെ വരെ അതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എം എഫ് ഹുസൈന്റെ പേര് നോമിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിലെ എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള കീഴ്വക്കാർ ജഗ്മോഹനെ പോലുള്ളവരെ ബി ജെ പി ആണ് ചെയ്തത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന പ്രമുഖ വ്യവസായി അയാളൊക്കെ എന്നാ ഇതിൽ വരുന്നത് അയാൾക്കൊന്നും കാര്യമായി പാർലമെന്റ് സെറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അയാൾ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി പല ബിസിനസ് ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ട അയാളെ ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അയാളുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വിജയമല്യെ അതുപോലെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ഇരുന്നൂറോളം അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ട് തൊടരുക ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇതാണ് രാജീവ് പിള്ള ഈ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അവർ വന്ന് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വന്നോ വരാതെയോ ഒക്കെ പോകട്ടെ അവരില്ലെങ്കിൽ സഭ നടക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും രാജീവ് പിള്ള ഇല്ല സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും കാരണം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം അതിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭ നടന്നേ നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ സഭ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ല ആര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ എന്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം ഹക്കീം പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഹക്കീം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് സുബ്രത റാവുവിന്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് സുബ്രത റാവുവിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം സുബ്രത റാവ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ചന്ദ്രായനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രായൻ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മെയിൻ ആളുകളിൽ പുറമിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് സുബ്രത റോയ് അതിനുവേണ്ടി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും അതല്ലാണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കേസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ പോളിസികളിൽ വളരെയേറെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്ന് ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭയാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയുടെ മെയിൻ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ നോമിനേഷന്റെ ബാക്കി പിന്നിലുള്ള തന്ത്രം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സച്ചിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ രേഖ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും അല്ല ഈ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തന്ത്രം രാജ്യസഭയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഏതെങ്കിലും ബില്ലുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഡിനൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല സച്ചിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുമല്ല ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ നയമാണ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവർ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതില്ല താനും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനിലൊന്നും അത് കിട്ടത്തുമില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രം അല്ല ഇത് കോൺഗ്രസ് അല്ല ബി ജെ പിക്കാരെതിരെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഒന്നുമില്ല അത് പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെ ഒരു എന്താണ് മീഡിയേറ്റർ മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന് അതേപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് പ്രമുഖ വ്യവസായികളുമായിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാന് റിലയൻസ് പോലുള്ള കുത്തകകളുമായിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം പോയ പോളിസിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്
ഇല്ല ഇതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലല്ല അവർ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തേക്കത്തുള്ളൂ അവർക്ക് അവരുടേതായ മേഖലകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷേ ആരാണോ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളുടെ ഗുണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അതും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറയണം അല്ലാതെ നിങ്ങളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരുത്തില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഈ പറയുന്ന ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന സച്ചിൻ ഈ പറ ഒരു മാൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി അത് അതിന് പോകാം ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ചെലവിൽ നിൽക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ സമ്മേളനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് വിളിച്ചില്ല ഒരു വർഷം മൂന്നോ നാലോ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ഒമ്പത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള സെഷനുകളൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂളുകൾ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സർക്കാർ ശമ്പളത്തിലല്ലേ സർക്കാരിന്റെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ടാക്സിലല്ലേ സച്ചിൻ ആണെങ്കിലും ഏതായാലും വളരെ അധികം നന്ദി ഇത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കാരണം ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോകാൻ പാർലമെന്റിന്റെ പടി കാണാൻ എത്താൻ കഴിയില്ല ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സച്ചിൻ പോയാലും രേഖ പോയാലും അന്ന് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരില്ല ആകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് സച്ചിൻ അവസാനമായി പാർലമെന്റിൽ എത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രേഖ എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിനും ഇങ്ങനെ എന്തിനു നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റു പറയാനാകില്ല ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുൻ കെ സി എ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ലോക്സഭാംഗം തത്സമയം സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തിയ ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പി നേതാവ് ചർച്ചയിലേക്ക് വിളിച്ച മറ്റ് പ്രേക്ഷകർക്കും അബ്ദുൽ ഹക്കീമിനും നന്ദി അതോടൊപ്പം മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം